우리들 모두 스웨덴 투어라고 해서 어, 그런 모델을 사용을 하는데요. 간단히 말씀드리자면 기사 모델인 워크는 어, 앵카와 엔셉에서 공동으로 개발된 모델로 어, 지금 서민 연구에서 많이 사용하고 있는 모델이고 그리고 스웨덴 삼천 강화 오일 오일에 대한 디비즈 모델로 물리적 과정과 물리 화학 단위 모델들이 포함되어 있는 어, 모델입니다. 어, 이거를 구동하기 위해서는 기사 능력자들인 FNL 데이터가 필요하게 되는데요. 지금 저희 조원들이 이 자료를 그냥 웹페이지에서 수동으로 보라고 들었고 이 부분을 조금 비효율적이라고 생각을 해서 이 부분을 프로그을 통해서 개선하면 좋지 않을까 생각이 들어서 시작을 하게 되었습니다. 지금 왼쪽에 있는 그림은 FNL 데이터 다운로드를 할수 있는 홈페이지인데요. 이 FNL 데이터는 다른 입력 자료보다 좀 높은 정확도를 가지고 있다는 장점이 있고 어, GDAS라고 해서 글로벌 데이터 어시뮬레이션 시스템에서 가져와서 지속적으로 관측 데이터를 수집하게 어, 됩니다. 어, 이 자료는 6시간 간격으로 자료가 제공되고 있고요. 그림에도 나와 있지만 이 어, 변수가 뭐 알베도라든지 기온, 토양과 상대 수도 등 여러 변수들을 포함을 하고 있습니다. 글로벌 어, 규모로서 0.25도 해상도를 가지고 있습니다. 어, 지금 여기 보시는 것처럼 왼쪽에 탭들이 있는데요. 그 전체 데이터를 받으려면 맨 위에 있는 탭을 클릭을 해서 다 받을 수도 있지만 저희가 받는 거는 뒤에 이렇게 F00이라고 붙어 있는 데이터를 받아야 되는데 중간중간마다 F00, 03, 06, 09 이렇게 있기 때문에 하나씩 클릭을 해서 받아야 되는데요. 이게 한 사례만 있으면 뭐 간단히 하나만 클릭해서 받을 수 있겠지만 만약에 저희가 모델, 모델을 딱 올려질 때 장기간으로 사례를 잡힌 경우에는 하나씩 클릭을 해야 되기 때문에 이게 단순 노동 작업이 들어가면서 장기간 어, 오랜 시간이 소요된다는 단점이 있습니다. 그래서 저희가 이, 이거를 크롤링을 하기로 했는데 어, 알고 보니 여기서 파이썬 스크립트를 제공을 하고 있었고 어, 저희는 이 파이썬 팔로드 스크립트를 다운을 받아서 응용을 한 다음에 변점을 보완하는 방향으로 어, 진행하게 되었습니다. 저희의 그 프로그램 구조를 간단히 설명드리자면 어, 우선은 코드 내 원하는 자료 기관을 입력하게끔 되어 있는데요. 예를 들어서 2021년 1월 1일부터 2021년 1월 31일까지 한달 자료를 어, 레인지를 줘서 뭐, 이 기관을 받고 싶다라고 코드에 입력을 하고 코드를 실행하게 되면 은 지휘하의 창이 뜨게 됩니다. 이때 아이디랑 패스워드를 입력하게 끔 되어 있고요. 이게 만약에 어, 정보가 일치하다 하면 은 어, 해당 날짜를 자료를 다운로드 받게 끔 되어 있고 만약에 불일치하게 되면 은 종료하게 끔 되어 있습니다. 제가 이게 말로 설명드렸을 때보다 보여드리는 게 나을 것 같아서 시연 영상을 준비를 했는데요. 지금 파이썬 코드가 보이는데 위에 뭐 티켓화라든지 아니면 어 리퀘스트 모듈들이 있고요. 지금 로그인을 하기 위해서 유저네임과 패스워드 입력하는 부분이 있고 여기에 URL이 가 추가되고 있습니다. 아래 부분에서 지금 이게 하루치이기 때문에 어, 하루에 네시 아네 아, 개의 파일이 들어가서 레인지가 사로 설정이 되어 있습니다. 이렇게 실행하게 되면 아이디랑 패스워드를 입력하게 되어 있고요. 로그인하게 되면 오른쪽 창에서 다운로드 되고 있는 모습을 볼수 있습니다. 
우선 장점으로는 홈페이지에 직접 들어가지 않고도 자료를 다운을 받을 수 있다는 점과 그리고 원래는 일일이 저희가 잘못 체크를 했는지 어, 시간이 소요되는 부분이 있었는데 그 부분이 줄어들었다는 점 그리고 필요한 어, 날짜를 책자 시간대가 다운로드 할수 있다는 게 장점이었던 것 같고 어, 단점 홈페이지 자료를 다운로드 하기 위해서 계정이 필요한 것과 그리고 파일 자체의 용량이 너무 커져서 어, 저장 공간 확보가 우선시되어야 된다는 점이었던 것 같습니다. 그리고 만약에 여기서 저희가 더 코드를 추가할 수 있다면 어, 코드 내에서 날짜를 수정하지 않고 GUI에서 날짜 레인지를 추가를 해서 파일을 다운로드 부분에 의미하게 구현이 가능하지 않을까라는 생각을 했고요. FNL 데이터뿐만 이 아니고 뭐 예고자 파일이나 다른 입력장 어, 자료를 받게끔 코드 수정이 가능할 것으로 생각이 됩니다. 어, 마지막으로 운영 방향인데요. 어, 버프 같은 모델, 기성 모델의 입력장에 사용이 가능할 것 같고 그리고 FN의 영점 이용 자료 이외에 다른 제, 재분석장에서도 활용 가능할 것으로 생각이 됩니다. 이상 마치겠습니다. 
그리고 만약에 출입금을 이제 관리를 출입금에서 반환하게 되면 그거에 해당하는 그 값을 이제 계산하게 됩니다. 마지막으로 관리를 출입금은 이제 아비 0000이 해시 값을 찾는 함수, 즉 검증하는 함수로서 이전 출입금과 현재 이제 부활 출입금과의 문자를 연결하여서 앞서 정리된 해시 라이브러를 사용해서 해시 값으로 변환되게 됩니다. 그렇게 돼서 이 해시 값으로 변환된 아, 해시 값으로 변환되어 있는 값이 배터리가 0000이면 이제 출입 값을 변환하게 되고 아니면은 <웃음> 펄스를 변환하게 되어서 이제 값이 0000의 해시 값을 찾게 됩니다. 이런 식으로 블록체인 분산된 경우가 있으며 이제 서버 추적하기에 앞서 말씀드린 것 같이 블록체인 파일을 웹서버로 배포하기 위한 함수로서 기본 세팅은 블록체인 객체를 이제 정리된 객체를 눌러오고 포트는 이제 옵션북 포트를 사용하여 웹서버를 구성하였습니다. 사용된 함수는 풀 처음으로 풀체인, 그러니까 현재 블록체인을 출력하는 함수로서 해당 이제 슬래시 체인이라는 URL을 입력하게 되면 이제 이제까지 기입된 이제 블록체인의 정보 길이 등을 이제 외부로서 출력하는 함수입니다. 다음으로 요즘 치는 프레젠테이션의 함수로서 이 코드는 이제 사용자의 트레이스테이션 정보를 받아서 블록에 입력하는 함수입니다. 그래서 트렌드 입력된 트랜잭션 정보를 이제 파싱하고 만약에 입력된 상태가 앞서 정리된 이제 센저 수신자 값 이렇게 세 가지가 전 맞지 않는다면. 에러를 이제 아웃하고 만약에 해당하는 형식으로 입력된 게 확인이 된다면 해당하는 정보를 입력받은 블록에 입력하게 됩니다. 마지막으로 마이 함수로서 이, 이 함수는 채굴 시 1분을 지급하는 코인 베이스 트랜잭션 함수입니다. 이 함수 여기에서 구성되는 어떤 게 있냐면 이제 이 슬래시 마이라는 URL로 입력하게 되면 해당하는 트랜잭션으로 1분이 지급되는 부분과 이전 블록에 대한 해시로서 신규 블록을 생성하는 부분 그리고 이 해당하는 블록이 생성된다는 메시지를 출력하고 이제 블록에 대한 정보를 함께 출력하는 이세 부분은 나누어져 있습니다. 그래서 해당하는 코드를 가지고 일단은 로컬 테스트를 하여 네, 하였습니다. 잘 안보여서 다음 영상으로 슬래시 체인에서 블록체인 입력된 블록체인 정보를 이제 가져오게 됩니다. 처음 가져온 정보는 아무것도 이제 없는 이제 초기 제네시스 블록 정보를 가져오게 되며, 이제 다음으로 마인 슬래시 마인으로서 마인 함수를 실행시켜 계속 블록을 이제 채굴하게 됩니다. 그래서 해시 값이 계속 바뀌게 되고 이제 블록 넘버도 계속 바뀌는 것을 확인하실 수 있습니다. 여기 이제 값이 계속 바뀌는데, 그리고 다시 체인 값을 입력하면 이제까지 채굴됐던 블록 정보를 모두 가져오고 이제 해당하는 기록 또한 이제 가져오는 것을 확인할 수 있습니다. 마지막으로 우측 상단에 저희는 이제 코드로서 그냥 트랜잭션 그 송수진자와 이제 값, 값, 값을 이제 해당 서버에 기입을 하였는데 이렇게. 천사, 공, 천사 부분으로 각각 기입하고 서버를 이제 보내게 되면 이제 다음 마, 마인을 했을 때 해당하는 트랜잭션 정보에 대해 이제 블록, 그 코인이 이제 생성될 수 이제 확인할 수 있습니다. 먼저 저희 조의 프로젝트의 대부분 스파이더와 오픈 12 모드를 활용한 동생이 모자만 
그냥 탐지 응답. 이 스파이더는 이제 파이썬의 편집 기중 하나고 오픈 오픈 CV 모듈은 파이썬에서 이제 이미지 처리를 도와주는 모듈입니다. 어 원래는 어 원래 저희가 이 보시라는 이 위성 철리한 위성 사진을 가지고 이제 모자반 탐지를 하는 작업을 했는데 이 작업을 거의 수동으로 했습니다. 이제 손으로 다 하다 보니까 너무 시간이 오래 걸려서 이 기회에 좀 시간을 단축시키는 어, 코드나 알고리즘을 만들어보면 어떨까 싶어가지고 프로젝트를 시작하게 되었습니다. 먼저 이 위성 자료에 대해서 간략하게 설명을 드리자면 이 데이터는 위성 사진이고요. 위성 사진 같은 경우에는 그 어, 요 지표면에 이제 반사파들을 데이터로 줍니다. 반사파란 142 나노미터부터 865 나노미터의 총 여덟 가지 반사파에 대한 데이터를 주고 해상도는 이제 500미터 곱하기 500미터의 해상도가 맞습니다. 그래서 이제 목표는 이제 원래 하, 하는 하던 작업은 이제 굉장히 모자반이 지닌 반사파의 특징을 활용해서 이제 모자반을 탐지하는 작업이었습니다. 모자반을 탐지할 때 사용하는 알고리즘은 그 NDV 인덱스라고 해서 이런 식생 지수라고도 합니다. 어, 이 지수 같은 경우에는 이제 해양 생물이 지닌 근접 위성과 가시광역 영역의 이제 반사파의 특징을 이용하는 것인데 이제 간략하게 설명하자면 여기 있는 이 초록색 부분의 이 그래프가 저 모자반이 갖고 있는 저 반사파의 특징입니다. 다른 어, 제일 중요한 부분은 여기 저 가시광역 영역이 660에서 680 부분이 근접 근적 위성 부분이 745와 865 밴드보다 더 낮은 값을 갖고 있다는 것이 특징입니다. 반대로 요 빨간색 선 같은 경우에는 이런 특징이 보이지 않기 때문에 저 NDB 인덱스로 봤을 때는 모자반이 안다고 판단이 되고 있습니다. 어, 보통 요 위성 자료를 받으면 위성 자료를 처리할 수 있게끔 이제 보고를 줍니다. 그게 이제 해양 자료 처리 시스템이라는 GTPS라는 프로그램인데, 어, 이 자료가 위성 자료가 어떤지, 어떤 데이터를 갖고 있는지, 그리고 또 이제 풀 처리 데이터를 가져와서 이제 자기가, 저, 저희가 이제 원하는 데이터에 맞게 풀 처리하는 도움을 주긴 하는데, 좀 불편한 점이 많이 존재합니다. 예를 들어 여기 보시면은 이 지역이 약간 좀잘안 보이지만, 좀 반짝반짝한 부분이 있는데, 이것이 이제 모자반입니다. 그래서 이제 이 모자반을 이제 마우스로 클릭을 해서 이제 좌표를 저장할 수가 있는데 어, 왠지는 모르겠지만 이, 이 프로그램에는 이, 이 저장을 할수 있는 최대 개수가 20개밖에 되지 않습니다. 그에 비해서 이, 이, 이 격자에서 모자반으로 수용되는 픽셀은 최소 최소 이제 천개 정도의 픽셀이 존재하게 됩니다. 그래서 기존에는 이 프로그램을 좀이 프로그램보다 이제 메트랩이나 이제 파이썬을 이용해서 기존의 데이터들을 불러와서 그 데이터들을 픽셀, 픽셀마다 NDB 지수를 적용해서 모자반을 탐지를 했습니다. 그래서 이제 그 탐지된 모자반에 이 경로 값을 저장을 해서 사용했는데요. 근데 문제는 이 NDB 인덱스를 이용한 탐지가 이제 완벽하지 않습니다. 어, 방금 말씀드렸다시피 이 위성 같은 경우에는 해상도가 500m 곱하기 500m이기 때문에 이 각각의 픽셀에 모자반이 충분하게 있지 않게 되면은 이러한 모자반 진행, <웃음> 이러한 반사파의 특징을 잘 이제 보여주지 못합니다. 따라서 이제 n d b 인덱스로 봤을 때는 이게 모자반이 아닌데 사람이 무관으로 확인했을 때는 분명 이제 모자반인 그런 픽셀들이 많이 존재하기 때문에 어, 이런 것을 이제 그림으로 그리고 이 프로그램으로 확인을 일일이 해줘야 되는 번거로움이 있었습니다. 네, 여기가 이게 확대한 곳인데 여기 보시는 게다 모자반 들입니다 그래서 요 것은 지금 보시는 그림은 이제 먼저 이제 파이센나 매트랩으로 NDB 지수를 적용을 하고 그 그리 그때 이제 모자란 부분을 일일이 손으로 찍어가지고 저장하는 모습입니다. 이제 프로젝트 구조는 이러한 기존에 있던 방법이 너무 시간이 많이 걸렸기 때문에 모자반을 참지하고 시각화하는 과정을 GUI를 통해, 작업, 통해 작업을, 작업을 도와주는 코드를 제작하는 것이었습니다. 이 프로젝트의 이의는 어, 이 
GUI를 통해서 이 알고리즘을 제작한 이유가 크게 두 가지가 있는데요. 먼저 방금 말씀드렸다시피 그림을 하나하나 이 그림을 비교해서 이 좌표를 보충하는 작업은, 보충하는 작업은 이제 너무 오래 걸리게 됩니다. 또이 데이터 같은 경우에는 위성 이미지이기 때문에 이 정사각형 모양이 아니라 원뿔 모양 형태로 되어 있고 그각 데이터마다의 간격이 일정하지 않, 않습니다. 그래서 이러한 어, 특징을 가지고 있는 데이터들을 일일이 수작업을 통해서 코드를 붙여주면서 작업을 하기에는 실수도 많이 생기고 시간도 오래 걸리기 때문에 GUI를 통해서 어, 그런 작업을 작업 처리를 도와주는 코드를 제작하게 됐었고 네, 결과적으로는 이제 작업 시간의 시간이 매우 많이 단축되는 어, 단축을 시켰습니다. 알고리즘의 이제, 이제 플로우 같은 경우에는 어, 다음과 같습니다. 어, 약간 좀 보기 어려운데 다음에 이제 여기 대략적으로 설명하고 다음에 다음 페이지에서 어, 시연을 하도록 하겠습니다. 먼저 처음에 이제 알고리즘이 위성 날짜를 선택을 하고 그 다음에 탐지연 영역을 선택을 하고 그리고 어 이때 이제 모자반을 이제 보여주게 되는데 이제 이 모자반에 이제 모자반이 이제 많을 수도 있고 적을 수도 있는데 만약 적게 되면 이미지가 잘안 보이게 됩니다. 그래서 이거를 이제 일일이 수작업으로 GUI를 통해서 조절하는 부분을 넣었고요. 그리고 이제 구름이나 땅 부분을 이제 마스킹하는 부분을 넣고 그 다음에 이제 알고리즘을 적용을 하고 그 다음에 이제 NDVI 알고리즘이 적용된 결과를 보면서 사람, 보면서 동시에 사람이 모자관이라고 생각되는 부분을 이제 수동으로 입력하고 입력하게 되면은 최종적으로 그 위치가 전환되는 알고리즘입니다. 다음에 좀 어, 코드를 코드가 어떻게 돌아가는지 시연을 영상을 보도록 하겠습니다. 먼저 이제 코드를 이제 실행을 해주면. 이제 폴더가 새로 박스 출하는 폴더가 생기게 됩니다. 그 다음에 지금 보시는 부분은 날짜별로 이제 데이터가 있는데 어떤 날짜를 선택할 것인지 물어보는 부분이고요. 자, 여기서 25번째 데이터를 선택을 하게 되면은 어, 다음 같이 그 데이터의 도메인을 보여주게 됩니다. 그 데이터 여기 보시는 이 프랑스 박스는 이 데이터 전체가 다 필요 없기 때문에 이 부분만 이제 슬라이싱을 하겠다고 하는 부분이고 이 부분 같은 경우에는 이미지로 이제 사람이 수정을 할 수가 있습니다. 그래서 지금은 이제 칼라를 어떻게 보여줄지 어, 우편을 지정해 주는 부분이고 이 우편을 지정해 주면은 지정해 준 대로 그 이미지를 같은 슬라이싱한 이미지를 이제 보여주게 됩니다. 이 부분 이제 마스킹을 할 건지 물어보는 부분이고, 아, 그 마스킹이 끝나면은 여기 검정색 보이시는 부분이 이제 NDB 인덱스로 탐지된 이제 모자반의 위치입니다. 그래서 이제 마스킹 작업이 끝나면은 네, 이렇게 다음과 같이 어. 그 NDVI 인덱스로 탐지된 결과를 보여주는데 여기서 보시는 이제 검정색 부분이 인덱스로 탐지된 곳입니다. 이 그림을 보시면은 여기 그줄 같은 이런 부분이 많이 보이는데 이런 부분이 전부 모자관인데 이 인덱스만 이 인덱스만으로는 탐지가 잘안 되고 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 이것을 이렇게 확대를 해서 그래서 보게 되면은 이 픽셀을 클릭하면은 
이제 픽셀에 해당하는 이 반사파를 이렇게 보여주게 됩니다. 그래서 이 반사파를 보고 이게 모자반인지 아닌지 따로 판단을 해서 이렇게 빨간색 마킹을 해서 이 위치가 이제 추가적으로 저장이 되게 됩니다. 만약에 마킹이 잘못, 마킹이 잘못했다, 잘못됐다 싶으면 이 부분을 지워주는 그런 단축키도 있습니다. 이런 식으로 이제 검정색 부분인 NDBIX가 통제하지 못한 부분을 이런 식으로 추적업으로 선택하는데 도움을 주게끔 그런 코드를 만들었습니다. 작업이 끝나게 되면은 자동으로 위경도 정보가 텍스트 형식으로 이런 식으로 저장이 되게 됩니다. 여기까지 발표를 마치도록 하겠습니다.